de Esporte aqui no SVT Meio Dia. O Havaí apresentou mais dois reforços. Trata-se do volante Judson e do lateral direito André Krobel. Mas o destaque foi a contratação do novo gerente de futebol, Agnello Gonçalves, de 36 anos. Agnello teve uma breve passagem aqui na ressacada em 2010. Recentemente esteve como coordenador da base do Corinthians. Em entrevista coletiva, ele tem como principal objetivo a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Conversei com Marcelo Gonçalves, que falou do planejamento do time para 2016. Veja como foi. Gonçalves, qual é o planejamento para 2016 aqui no Havaí? Bom, é, diante do, do cenário que nós encontramos aqui no clube, logicamente que a gente tem que trabalhar dentro do, da realidade financeira da, do clube, com muita transparência com o torcedor, para que nós possamos desenvolver as ações, minimizando o máximo a margem de erros. Né? Mas você sabe que no futebol cobra-se muito resultado imediato, a gente tem a expectativa de poder, mesmo com as dificuldades, montarmos uma equipe competitiva, uma equipe que vá honrar a tradição da camisa do Havaí. E sem dúvida nenhuma que o objetivo maior em toda a temporada é o... a recondução da equipe à primeira divisão em 2017. Mas eu entendo também que vai ser fundamental que a equipe faça um bom campeonato estadual, Logicamente, para o torcedor ir conhecendo os novos jogadores que estão chegando, conhecendo o potencial da garotada da base que vai ter oportunidade de atuar na equipe esse ano. Salve, eu acho que essa mescla de jogadores experientes com jogadores da base é o segredo e até porque financeiramente é uma das, é uma das únicas é. <risos> saídas que se tem. Né? É, eu não sei se é o segredo, mas é a necessidade. É a, necessidade. É, a gente tem que trabalhar em cima da realidade. Não adianta a gente prometer títulos aos torcedores porque a nossa realidade não nos permite isso. Mas sim, prometer muito trabalho... A gente tentar, logicamente, dar alegrias ao torcedor todas as semanas, né? fazendo bons jogos, buscando sempre a vitória. Quer dizer, a gente sabe que num, num jogo de futebol é, nem sempre vence a equipe que joga melhor. Enfim, nós temos aí plena consciência do cenário que nós estamos encontrando para o ano de 2006, de 2016 aqui no Havaí. É, mas o, essa crise econômica, digamos assim, não é uma crise que afeta somente ao Havaí. É uma crise em toda a sociedade brasileira. É, e nós temos que encontrar soluções a curto, médio e longo prazo para que nós tenhamos aí sucesso na nossa caminhada. Boa sorte. Deus te abençoe aí. Igualmente. Deus te abençoe. Valeu, gente. Volta ao estúdio.